നമസ്കാരം സാരതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാരതിയിൽ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും ഒരു കിടിലൻ ഗസ്റ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്കൊന്ന് ഇൻറ്റർവ്യൂ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുൻപോട്ടെ കാണുന്നവർക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് പരിചയപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലേ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി സംഭവമാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി ടോപ്പിക് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ലിറ്റ മാത്യൂസ് വെൽക്കം ടു ദ ഷൂ Thank you. Yes, അപ്പോൾ ലിറ്റ എനിക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് നാളായി നമ്മൾ അല്ലേ കുറച്ച് നാളായി കുറച്ച് നാളായി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു സംഭവം ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറല്ലേ എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ ജ്വല്ലറി ആയിരുന്നു ഇത്തവണ ഈ വർഷം യു എയുടെ തീം സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അപ്പം അത് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ജ്വല്ലറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ തീം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തൊട്ട് ഉള്ളതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവാൻ പ്രാക്ടീസിലും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ തീംസ് ഇപ്പം ചെയ്തു വരുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ തീംസ് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കൂടുതലും നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ നേരത്തെ മുതലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി അറിയാം എന്നതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പുലർ ആവുന്നത് സോ ഇത് പഠിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നെ പഴയത് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഫാബ്രിക്സ് ഫാബ്രിക് ഗാർമെൻസിൽ നിന്ന് ഒക്കെ എടുത്തതാണ് ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ്സും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളയുന്ന സംഭവങ്ങൾ സംഭവമാണ് ഫാബ്രിക് ജ്വല്ലറി ആണ് ഇന്ന് ഫുൾ കാണുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാം പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അങ്ങനത്തെയാണ് നമുക്ക് എടുത്ത് തന്നെ നോക്കാൻ തോന്നണം അല്ലേ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാത്തിനും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സംഭവങ്ങളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ബനിയൻ സ്റ്റഫ് ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ടീഷർട്ട് ഇട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഡ്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങ് പോയി കഴിയും പക്ഷെ ചില ഭാഗമുണ്ട് ക്ലോത്തിന്റെ നല്ലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക വെച്ചാൽ ഇഫ് വൺ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളേഴ്സ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്കത് കളയാൻ തോന്നാതെ പിന്നെ ആ നല്ല ഭാഗം ഒത്തിരി ബോൺ ഔട്ട് ആകാത്ത ഭാഗം എടുത്ത് കണ്ടിച്ചാൽ ടീഷർട്ടിനൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യണല്ലോ അപ്പം അത് സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ലോങ് ആയിട്ട് വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്താൽ നല്ലോണം ചുരുളും ചുരുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു യാൺ പോലെ തന്നെ അത് കെട്ടി കുറച്ചൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഹോട്ട് ഗ്ലൂ കണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് കുറച്ച് വൈൻഡിങ് ട്രിക്സ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വെക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ വീഴുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ജ്വല്ലറി കിടക്കുമ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ കെട്ടി വെക്കാതെ അതൊരു ഒരു നെക്ക് പീസിലോ അല്ലെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തൂക്കിയിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വെയിറ്റ് വേണം ആ വെയിറ്റ് വരുത്തിക്കാനാണ് ആ ബീറ്റ്സ് അവിടെ പിന്നെ ആ ഒരൊറ്റ കളർ ആയത് കാരണം അതിനൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കളറും കളർഫുൾ ആയത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സൽവാറിന്റെ സ്ലീവ് ആണ് ടെയിലറിന്റെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം സ്ലീവ് കളയാണ് എനിക്ക് വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ലീവ് ഇങ്ങനെ തന്നിരുന്നു അത് വെച്ച് വെൽ അതിന്റെ കൂടെ ഇടാനല്ല വേറൊരെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് പോവാൻ എന്നുള്ളവരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടുമ്പോൾ സട്ടിൽ കളേഴ്സ് വല്ല ഇടുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ക്യാച്ച് ഔട്ട് അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ എലമെന്റ്സും കളേഴ്സും ണി വെച്ചൊന്ന് അടിച്ചാ മതി ചെറിയൊരു സോ അത് കളയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇന്ത്യൻ പൈസ അത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചു ഇന്ത്യൻ പൈസയുടെ വേറൊരു ജ്വല്ലറിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ലോസ്റ്റ്
ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ബ്രേസ്ലെറ്റ് എന്നുള്ള ഇനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് കലയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും കീ ചെയിൻസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് ടീൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പീസാണിത് പിന്നെ ഇഫ് യു ഡ്രസ്സിങ് അപ്പം ലിറ്റിൽ ഫങ്കി ആൻഡ് ഹിപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് വളരെ ഇഷ്ടമാവും നല്ലായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരെണ്ണം ഇത് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇപ്പം ഒരു ഒരു സെർട്ടൺ ഫാബ്രിക്ക് നമ്മൾ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു പ്ലേ വിത്ത് ഇറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് എലമെന്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യണം ടു സി ഏത് വർക്ക് ചെയ്യണം ഏതാ അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് ആ ഏത് കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ലത് എന്തായിരിക്കും അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക എന്നുള്ള കുറച്ച് പ്ലേ ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റുന്നതിനെ കാട്ടിലും സോ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് പേപ്പറിൽ ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്യുക എലമെന്റ്സ് ആദ്യം പേപ്പറിൽ ഒന്ന് ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡിഫറെന്റ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പീലിംഗ് എന്ന് തോന്നും അത് സെറ്റ് ആക്കുക This is actually, again, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സൽവാറിന്റെ ഒരു പീസ് ആണ് അതൊരു പീസ് ആണ് അത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു നല്ലൊരു ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡ് ബോർഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കാർഡ് ബോർഡ് ഇൻസൈഡ് അപ്പം ഫുൾ ഫാബ്രിക് ആവുന്നത് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാം കാർഡ് ബോർഡ് ഉള്ളത് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ആ അതങ്ങനെ ഫേം ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാർഡ് ബോർഡ് വെക്കുന്നത് സോ ഇച്ചിരി ഒരു കുറച്ച് നീണ്ട ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാർഡ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡ് ബോർഡ് അതിനൊരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ആ ഗ്ലൂ വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് നീറ്റായിട്ട് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉണ്ട് ഗ്ലൂ ഗൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ ഈ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പോംപോംസ് പോംപോംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ചേർത്ത് പോംപോംസ് പിന്നെ ടാസൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പം ബട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയ കളർ വേണമെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞാലേ പറ്റും ചിലപ്പം വേണ്ടിയത് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അഗെയിൻ ദിസ് വൺ കുറെ ഹാങ്ങിങ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒറ്റ പീസാണ് ഇതിന് വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വള്ളിയിൽ കിടക്കാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ഇവിടാണ് ഇതും ഒരു സൽവാറിന്റെ എംബ്രോയിഡറി പാച്ച് ആണ് കളയാതെ വെച്ചു അഗെയിൻ ദ സ്കാർഡ് ബോർഡ് ഇൻസൈഡ് പിന്നെ ഈ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതുണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് ജൂട്ട് ഒരു മിറർ പീസ് വെച്ചതും ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു മിറർ അത് അവിടെ എടുത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു ബീൻസും ഇയറിങ്സ് അടക്കം ഉണ്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം സോ ഈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിനും ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം വൺ ലാർജ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ലാർജ് കംസ് ഇയർ സ്മോൾ ബിഗ് സ്മോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ചെറുത് ഇവിടെ വലുത് ഇവിടെ വലുത് ഇവിടെ ചെറുത് സോ അങ്ങനെ ആ എലമെന്റ്സിനെല്ലാം ഒരു ഓപ്പസ് ഓപ്പോസിറ്റ്സ് തോന്നിക്കുന്ന പോലെ വെക്കുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു ഐഡിയ വേണം ഡിസൈനിന്റെ ചില പ്രിൻസിപ്പൾസ് അറിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ ആർട്സ് സെന്ററിലാണ് ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജുമേറയിലാണത് ഇച്ചിരി കളർഫുളും ഫണ്ണൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഗെയിൻ ഫോർ യങ് ഗേൾസ് ദ ലൈക്ക് ദിസ് ക്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പിന്നെ ഈ ഷേപ്പ് അത് റോൾ ചെയ്തതാണ് ജീൻസിന്റെ സ്ട്രിപ്പ് റോൾ ചെയ്ത അതിന്റെ ഒരു അറ്റം ഇങ്ങനെ വെതറി എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് റോൾ ചെയ്ത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ആയി ആ യെസ് അത് പൊട്ടിപ്പോയത് അതിന്റെ മേൾവശം ഹുക്സും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ അത് ആക്ച്വലി അവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് മേളിലോട്ട് പോംപോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ആ ഇച്ചിരി സ്റ്റിച്ചിങ്ങും ജ്വല്ലറി മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് 
വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ആദ്യ കാലത്ത് ചെയ്ത ഒരു പീസാണ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പീസാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദിസ് വാസ് ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ആയിരുന്നു ആ ബെൽറ്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ക്ലോത്തും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ഡ്രസ്സ് പോയി പക്ഷെ ബെൽറ്റ് നന്നായിട്ടിരുന്നു സോ അത് ഈ അതൊരു സ്ട്രിപ്പ് പോലെ ഒരു പൈപ്പ് പോലെ ആയിരുന്നു കെട്ടി കെട്ടി ഓരോ ക്ലേ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കെട്ടി 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 ആക്കിയതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഹെവി ആണ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നീടാണ് വേറെ ഒരു ഐഡിയ വന്നത് അത് ഇവിടെ പിന്നീട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ വെയിറ്റ് ഒഴിവാക്കാനും ഐഡിയാസ് ഇത് അതിന്റെ റൈറ്റ് ഔട്ട് ഫിറ്റിന്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണ് ലുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ഈ ഈ കാണുന്ന ജ്വല്ലറി ഒന്നും ജസ്റ്റ് എനി ഔട്ട് ഫിറ്റിന്റെ കൂടെ പോകത്തില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഒരു കളേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരുന്ന് അല്ലെ ആ ഡ്രസ്സ് അത്ര സട്ടിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇട്ട എൻഹാൻസസ് യോർ ഔട്ട് ഫിറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഫെൽറ്റ് ആണ് ഫെൽറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നീളത്തിലാക്കിയാൽ യു കെൻ പുട്ട് ലൈക്ക് ചങ്ക് ഓഫ് ഫാബ്രിക് പോലെ ഇടാൻ പറ്റും ഫെൽറ്റ് പീസസ് ആണ് ആ വെരി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഈ ഫെൽറ്റ് പീസസ് ബാ ഞങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആർട്ട് സെൻറ്ററിൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കുറേ വേസ്റ്റ് പീസസ് വരും ചെറിയ പീസുകൾ അതെല്ലാം ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ കഷ്ണങ്ങളിലാക്കി യു ജസ്റ്റ് പാസ് ഇൻ ദ നീഡിൽ ആൻഡ് ത്രെഡ് അങ്ങനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കശവ് കശവിന്റെ പാട്ട് സാരിയുടെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ബോർഡർ ജരി പാട്ട് ഇതും <laughs> ഇത് ബോയ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സം ഗേൾ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അതൊക്കെ മാറ്റിയാല് ബോയ്സിന് ഇടാം എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഫെദറും ഇതൊരു റോസറി ആയിരുന്നു റോസറിയുടെ ഒരു പാട്ട് അതും ഒരു ക്രോസ് ആയിരുന്നു ക്രോസിന്റെ ഒരു താഴത്തെ ഭാഗം പൊട്ടിപ്പോയി ദെൻ ഐ സപ്പോർട്ട് ബൈ ഫാബ്രിക് അങ്ങനെ ചെയ്തു അതുപോലെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ജ്വല്ലറി സ്കിൽസ് ഒക്കെ അറിയാങ്കിൽ ഇത് അറബിക് പീസ് അതും കാർഡ്ബോർഡ് ആണ് ടാസിൽസ് എല്ലാം ഇതാണ് ടാസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഉണ്ണാന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് പോം പോം എന്ന് പറയും അപ്പം രണ്ടും ഈ എലമെന്റ്സ് ഈ ചെറിയ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് എനി വേർ ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നമ്മുടെ ഐഡിയ പിന്നെ പിന്നെ വേറെണ്ണ ഇത് സ്കാഫി എന്നുണ്ടാക്കിയതാണ് സ്കാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം സ്കാഫ് സോ അത് ആ സ്കാഫിന് കളേഴ്സിന് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ബീഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ അത് ഇടയിലിട്ട് ഡബിൾ ലെയർഡ് നെക്ലേസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇത് എന്ത് ഫാബ്രിക് ആണ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽസിനനുസരിച്ച് ഇടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ കലംകാരി ഫാബ്രിക്കും പിന്നെ രുദ്രാക്ഷ ബീഡ്സും വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ആ ഒരു റെഡ് നമ്മളെ സിന്ദൂറൊക്കെ പിന്നെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത റെഡ് പാർട്ടാണത് എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാം വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം അറിയാന്നുണ്ടാവും ഇതും വേറൊരു ഷേപ്പ് വേറെ ഷേപ്പ് വേറെ ലുക്ക്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് കളേഴ്സ് മാറ്റി എന്നാലും അതിന്റെ എല്ലാം കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ റെഡും ഗ്രീനും പിന്നെ പക്ഷെ ആ സെയിം കളർ എലമെന്റ്സ് അത് കാണുന്നത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈ വാച്ചസ് ഒക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വാച്ചിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പില്ലോ ഉണ്ട് ആ ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഒന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ വെയിറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ
അലൂമിനിയം ഫോയില് ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം ഇതിപ്പം ഒരു പീസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇത് ഇതിന്റെ ചെറിയ ബീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ഇച്ചിരൂടെ വലിയ മോഡൽ സോ ഇത് പല ലെയറായിട്ട് ഇടാൻ ഐ വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സമയം എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒറ്റ അടിക്ക് ഇരുന്ന് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഒരു പ്ലാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റാക്ക് എവറിങ് ഇൻ എ ബോക്സ് മാർക്കറ്റ് റൈറ്റ് യോർ ജോ പോയിന്റ്സ് ഔട്ട് ദേർ അങ്ങനെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിവസം ഒരു ഇച്ചിരി ചെയ്യുക അനുസരിച്ച് അല്ലാതെ ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ലേ സോ ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് സോ യു ഹാവ് ടു കാൽ കാരണം ഇത്രയുമെല്ലാം കെട്ടി വരുമ്പത്തേക്ക് കുറെ ഫാബ്രിക് പോകും സോ യു ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് കുറെ ഇച്ചിരിയേറെ നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഇതെല്ലാം കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ നൂല് വെച്ച് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് നീറ്റ് ആക്കി എടുക്കും പിന്നെ ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പഠിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റഡ് ടൈമിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം സംഭവം ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമായിരുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെ വെറൈറ്റി ഓരോന്ന് ഓരോന്നൊക്കെ എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ലിറ്റാ ജോയിൻ ചെയ്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഹാവിങ് മീ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു സംഭവമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേറൊരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും സാരഥിയിൽ വീണ്ടും കാണുന്